Queen Chow Opera is one of the oldest, if not the oldest, traditional Chinese opera with a history of over 600 years. And in 2001, it was named by UNESCO as the uh, masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. And Suzhou is actually the city of cradle that nourished its development. And today, I'll be talking to a young Quinshu opera actress, Li Yu, from Suzhou Quinshu Opera Theatre. And we discussed her views on Quinshu opera, whether there is a crisis of inheritance among younger generation, and how she sees the future of Quinshu opera, how she sees herself in five, ten years. Liu Yu is a young actress who specializes in portraying the Gui Mendan role in Quinchu opera. She exhibited a love of singing and dancing as a young child. Encouraged by her family, she started to learn Quinchu opera when she was 12. It's said that a minute on the stage takes 10 years of practice. After several years of hot training, she says the rhythm of Quinchu opera has been absorbed into her bones and soul. Welcome to Icon, and this really is the stage. So, is this a stage where you perform Quinchu opera? This is we are basically bringing it back to the original form of a small stage. We call it the Tang Tang Tang. Because in the ancient times, Quinchu is a very small piece of the stage. There are many poets and artists who invite their friends. 然后呢，就请一些乐队，请几个演员，在自己的家里铺上一个红地毯，然后进行一些表演。在这里，我们就会演一些昆曲的传统折子戏。可能一个下午，我们会选三个不同内容的小戏来进行演出。那这样可以让观众更近距离的来感受演员的表演。Well, I guess the experience must be different not only for all the audience, but also for performance on the stage. 在大剧场，因为远，然后有灯光照着。其实我们演员是看下去舞台下面是一片漆黑的，但是在这么近的距离，每次演出的时候，你能够看到观众脸上的表情和情绪，很直接的就能感受到你今天的状态怎么样，观众对你是否满意。所以我就说，回到这个最传统的本身的这个小舞台，对演员的挑战，表演上面更是难度会增加。Now you're still in your twenties, but how long have you been doing this? 我是从二零零四年进入到艺校来，专门就是学昆曲的这个专业的。当时我是十二岁。Wow, but when you were only twelve years old, and did you know this is something you wanted to do? 去报考的时候，也是我母亲，她觉得说昆曲这个东西是中国的瑰宝。当时因为刚刚被评上非遗没有多久。既然对艺术这一块还是有天赋的，可以去尝试一下。那其实作为我来说，别说是昆曲，就连一般的戏曲，可能也并不是很了解。嗯，那当时只是觉得说，哎，我还挺喜欢，挺喜欢搞文艺的。那我想就去试试吧。So is there a moment when you realized, okay, yeah, probably this is something that might be interesting too? 嗯，应该得要到进学校的第二年，因为我们前两年会做一些。基本功的训练，那个是很漫长也很痛苦的，对，就是每天就感觉像在魔鬼训练一样，不停地反复一个动作，然后不停地去把你的身体做改造，因为需要搬腿呀、压腿、踢腿，然后下腰，甚至还要翻跟斗，学一些就是为表演做铺垫的一些打基础的东西。那每天你必须得去反复，其实这是一个很漫长又枯燥的过程。当时我们班上有很多女生就半途而废了，因为她们觉得可能太辛苦。我当时虽然说年纪小，但是我就觉得说，既然选择了她，我就不会轻易的去放弃。其实我也说不清道不明到底喜欢她什么，但是就是觉得每天你到练功房，然后老师。让你去学他的一些指法呀，包括眼神怎么看，然后步子怎么走，你就会觉得，哎，这个东西就可能就是表演欲，就一下子就提上来了，就觉得很喜欢，就想去再往下去把它学好。What is the most difficult part then 
uh, in the whole process. Um,其实说那些比较艰苦的一些基本功训练，其实并不难，因为这些东西它是一个非常城市的东西，你只要每天的反复的去练，总是能练好的。但是我觉得对于从艺到现在最难的一点，应该就是表演，因为表演这个东
And talking about the, uh, the general environment, because um, uh, Quinch Opera is a form of entertainment, but not like in the old time that there was the mainstream that everyone liked it. But these days, and people were given all these different choices. Maybe I shouldn't jump to the conclusion, but you tell me, where is Quinch Opera now in the general environment? 其实现在昆曲的受众面，我觉得还是非常的广，因为现在普遍的昆曲的观众都是以大学生为主体，所以就他的整个的等于是欣赏昆曲的人群的年龄段已经明显的拉低了，已经不再是以往大家一说到戏曲，哎，就是特别老龄化的一个东西。我们苏州昆剧院做了一部剧叫《青春版牡丹亭》，然后也是因为当时这一部剧给。整个昆曲界带来了非常大的一个轰动。做这部剧，我们首先秉持的一个传统的观念就是，我们不做任何的增加，把昆曲原汁原味的东西，我们还是继续保留下来。但是呢，我们融入了很多一些现代美学的元元素，比如说从它的服装、音乐，还有舞台美术这一块，就是做了一些创新的东西，会让大家耳目一新，觉得哎。这个昆曲好像既保留了传统的东西，又融入了一些现代的东西。嗯、mm. ，That might be appealing to the younger audience or the college students for once for a while, but does it last for long that they would become, you know, a real fan of Quincy Opera? 因为我们做了很多进校园、进高校的一些普及演出，其实大家我相信当时第一次我们进校园的时候，大家可能也对昆曲是一无所知的。那后来正是因为这部剧，然后昆曲讲究最讲究是传承。那我觉得其实我们也做了在观众群做了一个传承，因为现在我觉得很多的观众都是一代一代一代一代新老交替的这样子，一代一代的年轻观众，可能就是一传十十传百，就变成了一个整个一个群体都是年轻观众群，而且他们是有延续性的，不是说我看了一次我就结束了，就看完就过了，他们就是会追着这部剧。或者是说追着别的一些昆曲的一些新的我们创牌的一些大戏，就追着我们跑。They're following the the、uh, the story Quincy Opera, or are they following people like yourself, the stars? 嗯，都有，但是我觉得应该还是追着我们最古老的昆曲，这个是一个大方向。嗯、uh.。对于我们来说，并没有好像觉得自己是明星这样的一种意识，因为我们。只是纯粹的希望说能够把这个老祖宗留给我们的东西，好好的把它传承下去，保护下去，把它推广出去，让更多的人来了解我们传统的艺术。Over all these years, if you don't really have a younger audience like now, would you ever doubt, say, maybe in the future there is no future for Quinn Chopper that you're going to back out? 对于我们这一辈年轻的昆曲人来说，其实我们是生在了一个好的时代，因为我们遇到了昆曲最好的时候，所以我们等于是生活的这个环境非常的优越。那在我的老师他们那一辈的时候，确实是经历过昆曲最萧条的时期，因为当时没有人要看昆曲，大家不得不转行，包括我们剧团在那个年代也是就没有演出。那没有演出，大家就没有办法生计了。但是他们也都坚守下来了，因为我相信，作为每一个昆曲人来说，他们都有一种信念，就是坚守自己的初心，未来一定会有更好的发展。那所以他们也看到了现在昆曲的这种盛况。从它被评上非遗的那一年开始，那就是国家对我们这些传统戏曲的支持，我们的方向目标也越来越大，作品也越来越多，然后。关键是也有越来越多的年轻的学子去从事昆曲这个一个专业，并不会再进入到曾经的萧条的那个年代了。我觉得只会越来越好。Do you have any expectations for yourself? Uh, where do you see see yourself in like five, ten years time? 我心里一直有一个小小的目标，我不想要做什么明星，我只希望自己能够坚守自己的初心。然后像我的师傅张继清先生一样，做一名艺术家，好好的把昆曲传承下去。现在我的任务是好好的学本领。那可能在若干年以后，我该做的是把我身上学到的这些本事再传给下一代，让他一代一代一代的薪火相传下去。Well, admit it or not, you're already an artist. You're already an idol to many. Thank you so much for your time. 谢谢。谢谢。
Next, I'll be talking to a jade carver, Mr. Zheng Qi. Uh, jade culture has been in China for as long as 8,000 years. And we had a discussion about jade culture. What exactly is jade culture? Why is it so important for Chinese people, for Chinese culture? And at the same time, I also asked him uh, some questions out of my own curiosity. Uh, would he, as a jade carver, carve a Harry Potter or a Superman or Iron Man on a jade? He said no. I asked him why. He had his own reasons. Zheng Qi is a master Shanghai-style jade carver. Carves according to the natural form and texture of the jade, endowing the natural beauty of the stone with a spiritual connotation. With his rich artistic expression and outstanding skill, he creates jade carvings that are full of positive energy. It's said that he represents an injection of fresh blood into jade art. Welcome to ICON, and today we talk about jade culture. So, can you tell me what exactly is this jade culture? Yu Wen Hua, from our history and culture, it has actually been a long tradition of about 8,000 years. So, in our Zhu culture, it has also been influenced by Yu Wen Hua. For example, in the Dong Han, Xu Shen has mentioned that Yu is the wisdom of Yu, and the man is the wisdom of Yu. In Yu, it also mentions that 啊，宁为玉碎不为瓦全的这种民族气节，那么它是很有我们这种人文代表性的。啊，我们在每一件作品上面，它其实都是会有融合这种文化在里面。The mere characters of of Chinese culture, like Chinese um traditions, are embedded in 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 jade culture. Enough about theories. Let's talk about the jade. Which one is good? I mean, what is good jade? 比如像这一块 ，this one。那么这一块叫玉牌。啊，它是横平竖直，代表了四方。顶部我们是做了这种镂空的这种透雕工艺。从它的一个曲调上面讲，它已经是一个有非常的一个稀缺性。那么，因为它的生成是在河床里面，经过亿万年的河水冲刷跟翻滚碰撞，可以看到它的一整张皮壳都是这个，呃，没有任何扭裂，没有任何皮欠的，能取到一个就是说很完整的满皮壳啊，可想而知它是多难得。Rarity is one thing. What else? 还有它的唯一性，这个是我们玉雕作品里面非常重要的一个价值点。这个呢是叫我们讲叫呃这个独刻子的随形剑，根据每一个料特有的这种形制，我们来进行一个雕刻。啊啊，那就因材施艺，因形施艺。So uh, rarity is the first thing. That is why it is so precious. And second, its uniqueness, because the shape of the stone, of the original stone, is all different from one another. And then, as a cover, he will decide on the basis of the original shape what would be the final image uh, coming out of the original stone. This is like just a stone, you know, just a stone that you see anywhere, like a water drop. But if you turn around. 啊，那这个也是跟我们的工艺有关了、啊。工艺我们讲叫留白，啊，就是我们其实是在做减法的同时在做加法。嗯，就是一定我们把它去除取精的同时，我们要把它的特点凸显出来。So when it comes to your field, I mean jade carving, and then I guess you can always continue to discuss what is good, what is the best for this genre. But when did you actually start? Uh, your career as a jade carver, and why would you be interested in this? 我小的时候，因为我们那时候是老师写黑板粉笔，那我拿粉笔我去进行一个雕刻，是那时候就是有这种，呃，萌动。But is it family influence? 当时我爷爷可能是喜欢收藏，啊，那家里可能当时会有各种，比如说这种文玩类的这种艺术品吧。那这种东西呢，我们能接触得到，啊，你会会有这种感悟，说，哎，我觉得这东西很漂亮，那我。自己就会融合一些想法，可能我觉得说那样的会更好看，可能这个器物上面的
啊，这种纹饰加到那个器物上面，它会是有这种柔和性的，会是产生什么效果？那么后来嘛，就是说，因为机缘巧合到了这个上海，也有家里人在从事这个行业里面，所以就是说能进去到去学活啊。那个时候的玉玉雕人，他其实待遇跟现在不一样。他比如说现在可能做成一件，那你可能就会有很大的一个社会回报。那那个时候是没有，这是很辛苦的。就你刚开始学，其实一年两年里面学的是干什么用呢？学工具的运用，并不是钓鱼。运用到一定程度呢，你才可能说、哦、我自己的思想。我能用这个工具来把它展现出来。How long does it take for this this part of the process? 可能悟性强一点，一两年、两三年、三四年都有。But where where do you uh practice that on? 呃，我们那个年代比较幸运，因为那个年代我们还有玉石给你练。比如说，我们可以磨简单的界面。啊，那现在的可能就没有了。现在，比如说，我们会用啊这个戈壁料，啊戈壁石那种，因为它硬度接近的时候，你可以用它来代替这个玉石来进行一个琢磨。But much cheaper. Because now the gold price is much higher than it was then. That's how you got into this industry. How do you see jade carving? Is it now facing a crisis of fading out, or is it facing the challenge given by all these modern equipment, modern tools? Ah, for example, now there are those who, ah, they are for short and short sales. 可能会出现这种机雕的，但是它这个跟我们这个传统手工艺雕的它是有差异的，就好比是一张画，那么你复印的话，跟你画出来的话，它依然是代替不了你的。而且此料它有一个一个特性是什么呢？它每一个是不一样，它这个技术它是用不了的。嗯，每一件我们都是要玉雕师花心思怎么去巧雕它，去做它，因材施艺，怎么去壁列，怎么去体现它的这个形态上或者是。啊，这个颜色上的这种美感，把它通过工艺来体现出来。Like you said, it takes two, three, four, five years to learn even the basic skills to use the tools. Sometimes people might not get that patient, and then they just walk away. 我们这一行业里面一定是介乎浮躁的，所以这也是反而是一个好的现象。为什么呢？去除取经呀，嗯，就跟玉石一样，我们不不需要粗制滥造，我们需要的是精致精品。嗯啊，那你能沉淀下来，你才能有资格来做好它。嗯，它的一个流程很长，为什么呢？因为你在每个细节上你都要把控好，尽可能最精致化的去对待它。So what are the key qualities to be a good jade carver like yourself? 首先你要这个玉石，你做的时候你得去先读懂它，你先读懂好玉。另外一个就是戒浮躁。What do you mean by read jade? 每一个玉里面，它有它的缺点。有它的优点，你一定要把它分清。无论从形上面还是从色上面，我们要凸显它的这个优点。嗯，同时我们要怎么去处理好这些个柳裂？因为好的一个玉雕师，他最重要的一点就是怎么去避瑕，把它的缺点去除掉，凸显它的优点。I see you have different themes and different images on different shapes of jades over here. How do you decide what to carve? 大部分的时候，我们是因材施艺，就是我们根据它的形。Do you do Harry Potter? Do you do Iron Man? 这个我们是不会的，因为我们讲到说，玉必有功，功必有义，义必吉祥。玉石自古以来，它都是代表一种祥瑞的文化。那么我们雕的雕的这些个，无论是菩萨也好，啊，观音也好，啊，无论是貔貅也好，它都是带有美好的这种祝愿的。啊，我们不能是说天马行空。取高和寡，我们去雕一些说很另类的东西，我觉得是，这个不是创新。So the aesthetics based on your understanding of Chinese culture, how do you decide this? Sounds to me that there are some rules or basic principles of that. What are they? 尊重玉料，因为玉它跟其他的载体不一样啊。比如说我们是画一个画，那可能这张纸我们画不好，我们可以揉了就是扔掉。或者是雕的是金饰，我们可能可以融完再重新制作。玉的工艺是我们下刀之后是无悔的。Uniqueness, rarity， 它每一件都是独一无二的。那么特别是像我们选的玉料，它是万里挑一的玉料，因为玉料它可能会会有很多，但是能用的玉料其实是非常稀少。那么你怎么在这个有限的玉料里面来展示你的工艺？你这个是一定要尊重这个预料的，你不能说我拿来一有想法我就是上去施施展，那是不可以的。你得赋予它灵魂。玉梅雕，实际上我们称为谱，玉不琢不成器嘛，它其实只是一个谱。
。那么此不变为玉，通过你的双手、你的思想、你的工艺展示上去之后，赋予它美感，它才能成为一件玉件。那么你首先要对它负责，其次你要对拥有它的人也要负责。啊，你我不能很随意的做出一个东西来，然后是没有什么美好意义啊，或者是说我没有什么美感在里面，这是不行的。But you carve for for the market, you carve for your customer, and so long as they like it, then okay, you can do it. 不不不，首先我们也得对得起自己，因为我们既要对玉料负责，也要对自己负责。我们讲到说善跟美，我们是要赋予它意义的。啊，我们也不能单纯是因为市场需求，我们就刻意的去迎合，那这样是不行的。嗯。啊，我们是需要有一些说，啊，展示我们能所能理解的美感，但是它又不能说太超脱。That sounds like principle number two. Uh, principle number one: respect the jade, respect the material.、Uh, rule number two: What is rule number two? 那么我们是不能去说雕一些说太超脱的，让大家不能去认可它的。嗯，那只有你自己欣赏的。So、that's, that's like the mainstream aesthetics. 玉文化它是因为是纯纯有序的，因为要因材施艺的。刚才讲到了说，一定是要有这种极强美好的寓意在里面的。这也是属于一个实用件，我们有一个实用性在里面。That's rule number three. 因为我们每个人玩玉，它其实有一个什么呢？这个愿景寄托在里面的。比如说我们雕的，无论是呃观音佛或者寿桃啊之类的，它都是有一些美好寓意在里面的。So when you finish your work. This looks beautiful. Do you call it a piece of art? Do you call it a product? Do you call it a craft? 我本人愿意把它称为艺术品，因为这是我们的心血的结晶。Is there a but? 但是我们所有的这些个玉雕作品啊，它其实它都最终会有自己的一个主人，它是流通性的。我们不能把它束之高阁。那就不是它的玉文化的本身的一个特有的这种魅力跟价值了。嗯，古代也好，到现代也好，我们比如说玉佩，那它都是佩在身上，它是有实用性的。嗯，啊，它当然我们有这样的这种东西，比如说器皿金啊，那可以放在那里看，但它依然是流通性的。嗯，啊，它不能是说我做出来之后只给我一个人欣赏，或者是它只陈列于博物馆。嗯，啊，那它就违背了它的初衷了，因为它本身就是讲到说它会弘扬这种。啊，无论是道德观也好，无论是他的这种美跟善也好。What about this innovation? Because you're still young, and there are many, probably many young customers, and they would expect something new, probably different from what the old generation or last generation would be used to. And how do you see that? 我觉得玉雕它的这个未来的这种发展方向还是非常广的。你比如说我们。传统的中国的这个美术，它其实是写意的。那西方更注重于写实。那现在我们其实很多作品，它里面会有这种写实跟写意的这种结合。那么你像我们雕的这种蛇，那过去可能我们就是讲到说一个形神啊，那现在可能我们雕的就更会雕到，比如说它的更多细节啊，比如说它的蛇形、它的蛇鳞，我们一定要是很精细的把把它刻画出来。So、um, there are some rules you would like to insist on.、Uh, there are some rules you would like to stick to, and at the same time, you want to be creative. You want to be innovative for the new generation. So in the end, do you have any expectations on yourself then in the future? I want to make more of what I believe is beautiful, out there, let more people know, let more people be able to experience or want to experience that beauty. And we look forward to seeing more of your great works in the future. Thank you so much for your time. Thank you.